ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രസതന്ത്രത്തിലെ അൻപത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻപത് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വി ഒ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും എൽ ഡി സി എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഫയർമാൻ എക്സാം അങ്ങനെ പല എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് ഇതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കെമിസ്ട്രി എസ് സംബന്ധമായ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കെമിസ്ട്രി സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് പേര് കമന്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോസ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കുകളും താഴെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി സി വി ഒ എന്നീ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയഡിൻ ക്ലോറിൻ സെനോൺ ഫ്ലോറിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് അല്ലെ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാലജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ആറ് മെറ്റാൽ എന്താ പറയാ മെറ്റാലിക് അല്ല നോൺ മെറ്റാലിക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഫ്ലൂറിൻ പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലോറിൻ അതുപോലെ ബ്രോമിൻ ദെൻ അയഡിൻ ദെൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എ ടി എന്നാണ് കേട്ടോ അസ്റ്റാറ്റിൻ അതുപോലെ ടെന്നസൈൻ ടെന്നസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി എസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻഡ് ടെന്നസൈൻ അങ്ങനെ ആറെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് നോൺ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ അതിൽ പെടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സെനോൺ ആണ് അല്ലെ അത് ഉത്കൃഷ്ട വാതകത്തിലാണ് അത് പെടുന്നത് അപ്പൊ സെനോൺ ആണ് അതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഇനി അടുത്തത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഏതാണ് ഓക്കെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അഥവാ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഏതാണ് അപ്പൊ അതിൽ സീസിയം പൊട്ടാ സോറി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എം സോ സോറി അപ്പൊ അതിൽ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് ലിഥിയമാണ് കേട്ടോ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വരുന്നത് അതായത് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം പറയാം ലിഥിയം അതുപോലെ സോഡിയം ദെൻ പൊട്ടാസ്യം ദെൻ വരുന്നത് റുബീഡിയം ആണ് റുബീഡിയം ദെൻ സീഷ്യം ദെൻ ഫ്രാൻസിയം എന്നിവയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് ഈ അൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് ഇത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം എന്നിവയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ത് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് ഇലക്ട്രോ എക്സ് ഓർബിറ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അത് പല തവണ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിനാണ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഫെർമിയം അല്ലെ ഫെർമിയം ആണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിനൈഡുകളുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഫെർമി ഈ ഒരു ഫെർമിയോ ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ ആക്ടിനൈഡ്സ് ആക്ടിനൈഡ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മാസ് നമ്പർ ഈ ഫെർമിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ നൂറ് പറഞ്ഞല്ലോ മാസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്
അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാങ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം അതായത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ പറയാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് നാല് രണ്ട് രണ്ട് അത്രയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല പല ലോഹങ്ങളുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും നോക്കാം ഇപ്പൊ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇറിഡിയം ഇറിഡിയം ന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിടാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അതാണ് ഇറിഡിയത്തിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറിഡിയത്തിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇനി മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അതായത് സ്വർണത്തിന്റെ അത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുപത്തി നാലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റിനിയം ഓക്കെ റീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എലമെന്റിന്റെ കൂടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് റീനിയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കേട്ടോ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ അടുത്താ വരിക മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക ടങ്സ്റ്റന്റെ എന്തായാലും വാല്യൂ നോക്കുക ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിലിക്കൺ ഒക്കെ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് പിണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് പിണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എത്ര മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര ഏതാണ് വരുക മൂലകം അത് ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെന്റ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു അതുപോലെ മെറ്റൽ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അലൂമിനിയം പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനി അടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ തൊണ്ണൂറ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കേട്ടോ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സാന്ദ്രത കൂടുതലിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൂലകം ഏതാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൂലകം ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാന്ന് അത് കമന്റ് ചെയ്യുക സാന്ദ്രത കൂടുതൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആരാന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറി സോറി ഇറിഡി അല്ല റീനിയം ആണ് കേട്ടോ റീനിയം ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോറി റീനിയം അല്ല എന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറയാം ഇറിഡിയം ആണ് കേട്ടോ ഇറിഡിയത്തിനാണ് സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡെൻസ് മെറ്റൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറിഡിയം ഇറിഡിയം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഏറ്റവും ഡെൻസ് മെറ്റൽ ഓസ്മിയം ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇറിഡിയം ആണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ലെഡ് ബ്ലാക്ക് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഏറ്റവും നന്നായി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന ലോഹമേ അലോഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും നന്നായി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന അലോഹം അതേതാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന അലോഹം വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസപ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള മൂലകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസപ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള മൂലകം റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂലകം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുള്ളത് അപ്പൊ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസപ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള മൂലകം സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിന്റെ നിറം എന്താണ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിന്റെ നിറം മഞ്ഞ മഞ്ഞ നിറമാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായി ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് ആദ്യമായി ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അല
ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നിഷ്ക്രിയ വാതകം ഏതാണ് ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നിഷ്ക്രിയ വാതകം നിഷ്ക്രിയ വാതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏതാണ് ആർഗൺ ആണ് ആർഗൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഏതിൻ്റെ ഐരാണ് പൈറോലൂസൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ ഐരാണ് പൈറോലൂസൈറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാങ്കനീസ് മാങ്കനീസിൻ്റെ ഐരാണ് പൈറോലൂസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോലൂസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം ഏതാണ് അപ്പൊ തുരുമ്പ് പിഗയൺ റോട്ടയൺ ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ശുദ്ധമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടയൺ ആണ് കേട്ടോ റോട്ടയൺ ആണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഐരാണ് മാലക്കയറ്റ് മാലക്കയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഐരാണ് അതിൽ ഏതിൻ്റെയാണ് വരുന്നത് ചെമ്പിൻ്റെ അഥവാ കോപ്പറിൻ്റെ ഐരാണ് മാലക്കയറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഏതിൻ്റെ രാസനാമമാണ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് എന്നത് എന്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ഈ വിളക്കിൽ നിലവിളക്കിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഈ ക്ലാവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിൽ വരുന്ന ക്ലാവാണ് കേട്ടോ ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ ചെമ്പ് ഇതുപോലെ ഓട് ഓട്ട് പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഓടുന്നതാണിത് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് അഥവാ ക്ലാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോസും ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയി